Oh dia. Ha? Justin. Ayo aku lihat macam semua macam dia. Aku feel as si Iri as Iri si yang fon seke di awesome stuff good, buat us mood for stone, buat us on hell. En en afloper via prodier met mij en hij hij is biasa met mij om liefde op te breek dat ons dit verstaan want as ons koninkryks mens is en ons praat oor koninkryk en dat ons konings is om te roel en ons verstaan nie goed soos liefde en genade en geloof nie dan sal ons nooit nergens kom waar ons moet kom nie so dit is baie belangrik dat ons na spesifieke goed kyk en ek weet om my volgend toek hier naartoe rijd toe weet ek die heren gaan die volgende tyd wat wat gaan kom, gaan hy net vir ons liefde oorbrek, dat ons het beter kan verstaan, want hy wil hy ons moet liefde beter verstaan. En ek of julle sê, ons het nie so tippie kennis van liefde, genade of geloof nog nie. En as ons nie gister vir my gesê, dan maak jy saak wat jou kennis is rondom die drie goed nie. As jy nie in het loop soos jy het moet nie, dan beteken het ook niks vir jou nie. So is baie belangrik dat ons hierdie goed sal verstaan en daarom sal loop. Nou 1 Korintheers 1 vers 7 wil ek graag vir julle lees en hy gaan so in Afrikaans, so dat julle in geen enkele genade gave achterstaan nie. Terwijl julle wacht op die openbaring van ons Heere Jesus Christus. Nou, kom ons maak goed vast. Alright, ons moet altyd goed vast maak en verstaan. Wie skryf wat vir wie wat er tyd en hoekom? Jy mag nooit dit vergeet nie, want daarin leed jy ook een bare. Alright, wie skryf wat? Ons lees in een korinteers, wie skryf korinteers? Paulus. Aan wie skryf hy dit? Aan die korinteers is een gemeente, christelike gemeente, 2000 jaar terug. Orai, het Paulus na Jesus gekom? Orai, so is nie voor die kruis nie, vir ons dit is na die kruis. Nou orai, kom ons maak goed vast, hy sê, so dat jylle, wie is jylle? Die korinteers, maar ons ook en geen enkele genade gave achterstaan nie. Ek skryf van jylle, Paulus skryf van die kerk, daai gemeente, ek wil hee dat jylle geen genade gave achterstaan nie, terwyl jylle wacht op die openbaring van ons Heere Jesus Christus. Nou, sal jylle my, dus koon as ek wie skryf, wat is openbaring? Dit is baie mooi. Bekend maken. Bekend. Ek is so blij en nie dit gesê. Bekend. Wat is die standwoord van bekend? Ken. Ken. Dit is die so. Alright. So ek openbaring, of in Engels is dit die revealing, revelation, die bekend van Jesus Christus. So, Kom ons, kom ons breek gauw hierdie koeis en nek. Hierdie heilige koeis en nek. Alright, Jesus of Paulus sê nie hier, dat, so dat jylle in geen enkele genade gave achterstaan, terwyl jylle wacht op die komst van jylle Jesus Christus nie. Hallo? Sien, ons moet verstaan, want as jy, dit is soos die ouwe wat kares engines doen. Het jy al gehoor, jy krij jy kaas een engine net te taai mee. En net te doen met ratte en ketangs en tyd. En as ek kaas tyd uit, dus nou ek is nie goed hier op nie, ek praat nou maar net uit wat ek alles hoor, hoor is altyd gesel sê. My pa het al daar oor gepraat en Ek geloof nie, Bertie weet veel van die maai. 
All right. A timing. A key time. A tight. But I guess. As a yin, where as a yin don't I guess is a tight eye. And don't clean your car so. So if your car so clean, then we can be like, oh, glory. I do a bit of it. But as a, so that the engine can grab. All right. Where more what I say, so. You must precise the rat in order to cry for him to reach the door. En per die keer is die rat net bietjie uit, dan sê jylle kar swak, hy kan nie loop nie. Alright, so hoor mooi, die openbaring van ons Heer Jesus, terwijl ons wacht vir die bekendmaking van kruis, of die ken van kruis, of tot die kennis, die revealing kom van kruis, waarvoor hy gestaan het, en nie die komst nie, So nou bring ons daar terug na laat hy Alright, daar gaan die heilige koe Ons gaan aan Hebreus 12 vers 1 Sê jy verstaan alles wat ek daar gesê Alright, baie belangrike punt daar gewees Dit gaan baie goed saamvat dat ons verstaan Waar oor gaan goed Right, Hebreus 12 vers 1 sê baie, baie bekende gedeelte Hy sê Daarom dan, terwijl ons so'n groot wolk van getuies rondom ons hee, van wie praat hy hee? Die wat? Die, die, die christene wat dood is. Alright, hulle is die wolk van getuies rondom ons. Julle moet die breers 11 lees om te weet wie die wolk van getuies in die breers 12 is. So is julle met my, ok. Nou sê hy, daarom dan, terwijl ons dan hier die mense het om ons, wat dood gegaan het, wat heilig is, is, sê hy, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so makkelijk omring, en met volharding die wetloopla loop wat voor ons lê. So elke net die wetloop, en jy moet met volharding hierdie wetloop recht hard loop. Alright, en die sonde wat ons so makkelijk omring, gooi dit af man, ons het een volk, heilig is, om ons wat ons bemoedig, en ons help met ons wetloop. Alright, wat sê sê wat ek nie gelees het nie? Lees met my, Hebreus 11 vers 13, alright, hierdie, sê nou die vorige, hoofstuk van, wat ek, gelees het nou, alright, so kan jylle sien, ek het die breus 12 vers 1 gelees, en toe gaan ek terug na die breus 11 vers, right, 13, hy praat nou van die mense, die wol, die ouds wat dood is, hoor jy so, in die geloof het hulle allemaal gesterwe, sonde om die belofte te verkry, Waar is my pen daar? Verduidelik vir my hierdie. Sê vir my in plein Afrikaans wat beteken dit, dit wat ek nou sê. In die geloof het allemaal gesterwe. Sonde om die belofte te verkry. So hulle het die belofte gekry, en hulle het dit nie, nie gesien nie. Hulle het ge, sterf. So hulle het belofte gekry, hulle het dit nie gesien nie, en hulle het gesterf. Alright. As jylle saam met my stem ek is blij. In die geloof het allemaal gesterk, sonder om die belofte te verkry. Maar hylle het dit uit die verte gesien, en gegloe, en begroet. Hallo. Hylle het belofte gekry, hylle het dit daar in die verte gesien, hylle het dit gegroet. Hallo. Maar hylle het nie gekry nie, hoekom? Want hylle het gesterk. 
Hulle het dit nie gekry nie, hulle het gesterf. Hey, man, hier is so mooi. Alright. En hy belei. Alright. Basis, hieronder. En die geloof het hulle allemaal gesterf, sonder om die belofte te verkry. Maar hulle het dit in die verte gesien, en gegloe en begroe, en het belei dat hulle vreemde linge en bijwoners op die aarde was. Ok, ek gaan terugkom na dit. Vers 39 En alhoewel hulle allemaal dier die geloof getuies ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Het hulle die belofte gekry? Sê so met my, hulle het die belofte nie gekry nie. Hulle het die belofte nie gekry nie. Ek sê niks wat ek nie lees nie. Die revelation kom. Hulle het die belofte nie gekry nie. Right. Hulle het dit in die verte gesien. En hulle het belei dat hulle vreemde linge en bijwoners op aarde was. En alhoewel hulle allemaal dier die geloof en thuis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Omdat, die Breers 11 vers 40 sê, omdat God iets beter oor ons beskik het, so dat hulle nie sonder ons volmaak sou wees nie. Het hulle belofte gekry? Ja. Het hulle het ingegaan? Nee. Nee, hulle het gesterf. Hulle is met my. Hoekom? Omdat God iets beter, dan die olie wat is beter. Is beter. Peter is blij met Peter omdat God iets beter oor ons beskik het. Wie is ons? Ons wat lewe. Hoi, so oor Riso. Die Heere het iets beter vir ons wat lewe as die wat gesterf het. Hulle het belofte gekry, maar hulle het nie gesien nie. Hulle het nie gekry nie. Maar die Heere wou hulle van maak nie. Hoi, want hy het iets beter vir ons. Wie is ons? Ons wat lewe. Hoor hy so. En sonder volmaak sy woord nie, so dat hylle nie sonder ons volmaak sy woord nie. So dat, so as hylle dit gekry het, het hylle volmaak geword. En ons nie. Alright, nou sê die Heere, hylle het die belofte gekry, hylle het net met die verte gesien en gegroet, maar hylle het gesterf, hylle het nie gekry nie. Hoekom? Want die Heere het iets beter vir ons, so dat ons die volmaakte moes kry. En nie hylle die volmaakte moes kry nie. Kan jy loor wat ek daar lees? Mense, al wat ek doen, ek preek nie, ek teach net wat daar staan om te verduidelik en dan van die revelation oor, want ek kom. Dit kom. So, alright, ek wil hier so op die boord skryf. Ons het iets beter as hylle wat dood is. Ons wat lewe het iets beter. Alright. Alright. Ish. Hier is mooi. Alright, ons praat oor die oopmaak van Jesus Christus nie, die komst van Jesus Christus nie. Iets van volmaakte. Die beter, ons wat lewe, kry die beter as die wat dood is. Hulle, as hulle het gekry, dan het hulle volmaak geword sonder ons. Maar die beter is wat het ons volmaak moet word. as jy nog nie verstaan het te kom. 1 Korin 
Timotheus 3 vers 1 het die hoor hy en ek broeders wie skryf hy? Paulus skryf, kom ons maak het net wat, Paulus skryf het aan die korintheus daar die gemeente 2000 jaar terug het jylle dit, horraai een brief korintheus, eerste korintheus met al sy hoofstukke is een brief tweede korintheus is een een tweede brief so is een brief dink jylle hy het verse en goed neergeskryf dink jylle Paulus het skryf Hebreus 1 vers 1 vers 2 Hebreus 11 of dink jylle toe ons bybel geskryf is ons ouwens wat die bybel vertaal het 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 ingebring dat ons weet waar die goed staan dit is nie heilig nie die opskrift is nie heilig nie as daar boe aan aan die perikoop iets staan van hierdie praat oor die gebed dan is dit nie nie oorspronkelik en nie dit is vir ons dat ons kan weet dit is een brief en dit is belangrijk om dit te besef wanneer die relation le in dit Horaai, hoor jy so 1 Korintheers 3 vers 1 Paulus skryf het aan die Korintheers Raai In die eerste plek het ons gelees dat Jesus Geopenbaar moet word Raai Oopgemaak moet word ons hom moet ken Raai En ek broeders Kom met julle nie spree Soos met geestelike mense nie maar soos met vleeslikke, soos met kleinkinders in Christus. Ek het jylle met melk gevoed, nie met vaste spuis nie, want jylle was nog nie daartoe in staat nie, en jylle is nou nog nie daartoe in staat nie. Ek gaan my boot jy trek, sal nie opgeen, krijg ek die warm. Die boek Korintheers, die brief, eerste Korintheers, is die brief, is daar enige vaste spuis in dit? Nee! Nee! Paulus is die apostel, hy skryf in die gemeente, een brief, nie verse nie, hierdie, die revelation kom, die revelation kom, met ander woorde, hy skryf een brief, en hy begin en hy te sê, hy, hoor hy so, ek het jylle met melk gevoed, nie met vaste spuis nie want jylle was nog nie daartoe in staat nie en jylle is nou nog nie daartoe in staat nie omdat jylle nog vreselik is want aangezien daar onder jylle jaloers uit en toos en tweedrag is is jylle nie vreselik nie en wandel jylle nie na die mens nie waar hy vraag die vraag is jylle nie vreselik en wandel jylle na die mens nie so die hele brief van Korintheus sê hy, hy ek wens ek kon vaste goed vir julle verduidelik, ek wens ek kon iets groote, ek kon lekker koos vir julle sit, maar ek moet vir julle melkkoosies hier, ek moet met julle praat die normale type goed, soos vir kinders, want julle is nog vleeslik hoor daar so julle is nog nie daartoe in staat nie om het te hoor wat ek graag vir julle wil sê julle is nog nie daar in staat nie gemeente hoekom? want as toos en twee draag is julle nie vreselik en wandel julle nie soos die mens nie typies soos die mens nie horraai 1 Korintheus 1 vers 10 maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Heere Jesus Christus om allemaal eenstemmig te wees en dat daar geen skering onder julle moet wees nie maar dat julle verenig moet wees in die selfde gesintheid en die selfde mening wat is vermaan? vermaan beteken dit is amper soos bestraf maar dit is bykie ernstig bestraf is meer ernstig 
Als ik je bestraft, dan zeg ik, ja man, loon niet, wat mocht jij? Dan moet ik dit doen, ik bestraf je. Vermoon is, loon niet. Je ziet man, wat mocht jij? Je moet niet dit doen. Alright, pik je lucht uit, wil je verstaan? Ik vermoon je. Waar is zo? Hier is Maar ik vermoon je, broeders en zusters. Die gemeente Korintiërs. In die naam van ons Heer Jesus Christus. Om allemaal in stemmig te wees. 1 Korintiërs 5 vers 7. Sy word dan die ou sier deeg uit. So dat jylle een nieuwe deeg kan wees. Soos jylle inderdaad ongesierd is. Want ook ons paaslam is voor onze slag. Namelijk Christus. 1 Korintiërs 6 vers 20. Want jylle is hier gekoop. Voor jullie God dan in jullie lichaam en in jullie geest, want aan God behoort. 1 Korintiërs 8, vers 9. 1 brief, alles in diezelfde brief. Kan jullie hoor hoe hij zegt: Hij man, ik vermoon jullie. Hij man, ik praat nog melkkoos met jullie. Hij man, ik wil graag vaste koos met jullie brengen, maar kan niet. Kan jullie hoor? Hij man, dat is nog jouw zin, toe is onder jullie. In Korintiërs 8 vers 9, maar pas op dat hier die vrijheid van jullie niet misschien een struikelblok voor die wat zwak is nie. In Korintiërs 11 vers 30, is ons vry. Ora, ons is vry, maar hy sê, pas op dat dit nie een struikelblok word voor die wat zwak is nie. Daarom is daar onder jullie baie zwak is en ziek is en aantal het ontslaan. Een brief, in die selfde brief, Kathy, ik wil zo so graag groter goed met je deel, maar kan niet, je is nog geen recht nie. Je is nog vleeslik, je is nog gekind. Ik wil groot goed voor jullie oorbreek, maar kan niet, Korintiërs. Jullie strijden nog onder elkaar. Ja, jullie is vrij, maar jullie gebruiken jullie vrijheid om andere mensen schade aan te brengen. Kan jullie hoor, ik vat dit zo. Je een brief. En sê, ek sê die revelation nie daar nie. Maar pas op, dat die die vrye, daarom is, daarom dat jy baie zwak is, en sietlik is, en een aantal het ontsla. Hey, daar is een groep mense, hulle het een belofte gekry, hallo, hulle het dit nie doorgegaan nie, hulle het dit in die verte gesien, als hulle het gekryd het, hulle volmaak geword. Maar die Heer het iets beter vir ons in stoer. Ons wat leven. Het is ook om het beter vir jou op hierdie aarde is om te leven als om bij die Heer te wees. Alright. Daarom is dat onder jullie baie zwak en ziekelijk, omdat jullie nog vreselijk is voor een Heer. En die kan je het zien. Zwaar. En baie van jullie het dood gegaan. Want jullie is vleeslik. Maar ik wil graag vir jullie iets verduidelik. Vaste spuis vir jullie verduidelik. Ek wil iets vir jullie verduidelik van die volmaakte. Ek wil iets vir jullie verduidelik. Een belofte wat mensen gekryd en hulle het nie daarom gegaan nie. Maar jullie wat leven kan dit kry. Maar jullie is nog zijn kinders. Jullie moest al lang kon zijn leermeesters geweest, maar jullie is nog zijn kinders. Ik kan niet met jullie deel wat ik graag met jullie wil deel nie. Kan jullie het weer? Alright. Kan jullie het weer? Okay. In Korintiërs 12, vers 1, diezelfde brief. Zelfde brief. En wat die geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet heen dat jullie onkundig moet wees nie. Raai, 1 Korintiërs 12 vers 1, hoor jylle wat ek hier lees, ek gaan het weer lees, ek gaan ek terug naar die eerste vers toe, watch it, hy sê, en wat die geestelike gaves betref, gemeente, wil ek nie hee, dat jylle onkindig moet wees, ek wil hier met iets weer afvang, alright, is dit so, 
Wat krijg gaan uit eerste skrif vir ons lees? So dat jylle geen enkele genade gave achterstaan nie. Terwijl jylle wacht op die openbaring van ons Heere Jesus Christus. Alright, kan jylle hoor praat baie die selfde ding. Die een sê, ek wil nie jylle moet achterstaan in die genade gaves nie. Die breers 12 vers 8, 1 korrektus 12 vers 1 sê, en wat die geestelike gaves betref, broeders, wil ek nie hee, jylle moet onkundig moet wees nie. Ek gaan jylle leer oor die geestelike gaves. Jylle gaan nou saam met my laag. Hey! Ek wil graag vast en spuis vir jylle skryf, maar kan nie, jylle is vleeslik. In die selfde brief sê hy nou, hey, ek wil nie jylle moet achterstaan in die geestelike gaves nie. Kom, ek verduidelik het vir jylle. Wat sê hy? Nee, hy, ek wil graag met jylle praat oor die geestelike maar ek kan nie, want jylle is ook nie recht daarvoor nie, dan sal hy moos nie in 1 Korintus 12 begin praat oor die gaves nie, as dit een vaste spuis is nie, dit is nog een melkoos. Een brief, en die sien jy, hoe die een brief bring die revelation, Eddie, ek skryf vanmorgen een brief vir jylle, as jylle raad is, ek so moet Eddie praat. Eddie is jylle raad. Eddie is jylle raad. Hoor die man, ek skryf jy een brief, luister man, jy is vleeslik, ek sien jy strui nog, jy mou nog, jy moes al baie verder gewees het, jy moes een leermeester gewees het, ek wil graag vast die spuis moet jy praat, maar kan nie moet jy praat nie. Jy is nog nie recht daarvoor nie. Laat ek vir jou nou praat, wat ewer ek nou moet jy praat, wat ek nou moet jy gedeel is, maar nog vleeslikke goed, is nog vir kinders. Ek wens ek al vir jou die groter het verduidelik, maar ek kan nog nie lekker nie, want jy is nog nie recht nie. So 1 Korintus 12, wat praat oor die gaves van die Heilige Geest, is eindelijk nog vir kinders. Jy sien, a ou in die kingdom of God, het totaal en alle ander vlak van denk, a ander geest, die kerk, wat klein is en wat babiekies is, hulle soek nog gaves. Ek het my gaves, het julle gehoor hoe praat hulle in die kerk? Ek het die profetiese gaves, ek het die geneesings gaves, ek het hierdie gaves, ek het hierdie gaves, ek het hierdie gaves. Kiende mense praat nooit oor gaves en jy sal nooit oor hulle praat oor gaves. Ek soek gaves, maar Paulus sê, hy man, hierdie goed wat ek met julle deel is vir kinders. Dit is melkoos. Ek wil eindelijk iets beter vir julle gebring het. Een volmaakte vir julle gewaas het. Maar kan nie met julle praat nie, want julle strui nog onder mekaar. Want hierdie ou sê ek het die gave, hierdie ou sê ek het die gave. Ek wil nie heen, julle moet achterstaan of nie die gave sken nie, maar kan nie met julle die grotere verduidig nie. Kan julle het sien? Het is so moeilik nie. Het is nie so moeilik om het te sien nie. En wat die geestelike gaves, kan ek het inbring, julle is al raad sê kinder my, en wat die geestelike gaves betref, kinderkies, broeders, melkoos kinders, ek wil nie hee dat julle onkindig moet wees nie. Maar by eiver julle met die oog op die beste gaves, en ek wees julle nog een uitneemende weg, wat beteken uitneemende? Een beter weg. Een beter weg. Hoi, kan jylle sien, kom ek wees vir jylle uitneemende weg. Papie, uitneemende weg is een beter weg, een volmaakte weg. Vir mense wat lewe, nie vir mense wat dood is, en sonder dit is nie. Hulle het die belofte gekry, maar hulle het nie ingegaan nie, want hulle het gesterwe, maar daar is een beter ding vir julle, een volmaakte ding, een 
groot ding vir die wat lewe. In Korintus 12 kom ek praat dan nou maar oor die gaves van die Heilige Gees. En ek verduidelik het vir julle kinnikies. Ja, daar is mense wat betekie van ander pit en hulle word gezond, gezond maken. En daar is ouwens wat profiteer van ander. En daar is ouwens wat betekie weisheid he. Ons praat het van die gave van weisheid. Maar ek wil graag vir julle beter wegwees. Ek wil julle die volmaakte wees. Ek wil julle die groter wees. Maar kan nie, moet julle praat nie, want julle is soos kinders. Julle is nog op melkkoosies. Maar hier die de hoor hier so. Ek gaan nie dit explain rechtig nie. Ek gaan dit net vir julle noem. Daar is een volmaakte, daar is een uitneemende weg. Kom ons lees het. Al sou ek die tale van mens en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek een klinke met taal geword in een leidende symbol. Waar oor praat hy? Liefde. Al kon jy al die tale van engele praat en van die hele mens doen, en jy het nie liefde nie, is dit nou goed. Dit sê dit nie so. So kan jy oor tale, want tale is een gave. So hy wil uit of jy is jylle skinners, Ja, jylle spreek in tale, shabalalalalala in die kerk. Dis mooi, dis goed, dit bou jy uit stigje, maar dis nog soos vir kinders. En al kon jy alle tale praat op die aarde, een van engele, maar jy het nie die uitneemende een, die volmaakte een, wat ek graag wil hee, jy moet hee. Dan help het eindelijk nie, wat hy sê so. Dan het jy klink in met tal geword, met ander woorde, jy praat hee, in die leide in die symbol. Jy is een speaker. En, al sou ek die gave van professie hee, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hee, so dat ek berge kon verskyf, of versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Waarover praat hy? Liefde. Liefde. Hy sê, hy moet jy kan kennis heen net so veel as wat jy wil heen. Jy kan profetiese woord heen. Hy, ek wil een vaste ding met jy bring, maar kan het nie vir jy verduidelik nie, want jy is nog soos kinders. Jy is nog vreeslik, jy is strui nog onder mekaar. Jy is soek nog gaves. Dit is so raai, maar dit is vir kinders. Ek wil een beter weg vir jy wees. Een brief, Edi. Sê nou, as jy dit as klom briewe sê, Elke hoofstuk aan die brief, dan gaan jy theologie, een rat uit. En dan loop jy ka, en nie, het is so sê goed. Maar as liefde op gehaal, maar net, en ek neem in die gehaal. Liefde is die spirit. Dit is die spirit. Liefde is die spirit. Ek wil hee, jylle moet liefde kry, dit is een vaste spuis, dit is een uitneemende weg, dit is die volmaakte. Kom ons gaan aan, en al sal ek al my goed uitdeel, en al sal ek my lichaam oorgeel verbrand te word, en ek het nie liefde nie, dan sal dit my niks baat nie. Die liefde, vers 8, vergaan nimmer meer, because it's a false, maar profesie, een gave, wat deel is van die gave, hulle sal tot niet gaan. Of totale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten deel en ons profiteer ten deel, maar as die volmaakte gekom het, dan sal die wat ten deel is tot niet gaan. Waar oor praat ons? Liefde. As die volmaakte gekom het, is die liefde gekom het, dan sal dit wat ten deel is tot niet gaan. Wat is die dele? Die gaves, die profesie, die kennis, die tale. Dit is die dele. Toe ek een kind was, kan julle hoor hier, val alles in plek, toe ek een kind was. Ja, nie. Het ek gepraat soos een kind, geklink, gedim soos een kind, gerineer soos een kind, maar nou dat ek een man is, het ek die dinge van een kind afgeleid. Want nou sien ons, omdat ons kinders is, korenteers, 
Nou sien ons dinge in een spiel en in een raadsel en jy verstaan nie lekker nie. Maar een dag van aangezicht tot aangezicht. Een dag is wanneer een dag? Wanneer die volmaakte gekom het. Wat is die volmaakte? Wanneer die liefde gekom het. En nie een dag as die jimmel toe gaan nie. So Eddie, hulle het een belofte. Die ouwe en voor kraas, wat die Heere ken het een belofte, maar hulle kan het nie ingaan nie, want so net hulle volmaak geword. Maar ons is iets beter vir ons. Vir ons wat? Lewe. Die Heere wil hee, jy moet lewe. Die Heere wil hee, jy moet lewe op aarde, wat is beter vir jou. Want jy kan nie volmaak te deeg gaan op aarde. Die belofte is nie een stad, die jimmel nie. As die belofte die jimmel is, waar hy allemaal wil gaan, wat gloe, dis die volmaakte, en hulle het dit nie gekryp aarde nie, nou is hulle maar jimmel toe, om daar die volmaakte gaan kry. Dis crooked teaching. Dan het hulle moos volmaak word voor ons. Wil ek vandag vir julle sê, dan is die mense wat saam met ons was volmaak voor ons. Dan is hierdie skrif die leen. Ek preach die leen vir moore hier, want allemaal wat dood is, is volmaak voor ons. Maar nie, so dat hulle nie volmaak moet word voor ons, wat lewe nie. Dit beteken ons wat op hierdie aarde loop, hierdie volmaak te boe hulle. Hulle het dit juist nie gekry nie. Hulle het dit net gesien. Die volmaakte is die liefde om dit te experience en te verstaan. Een ou wat liefde in sy hart het, dra een gees. Daar is geen loof vir jou, soos Eddie sê. Jy waar die glad oor gaaf is nie. En kom ek sê vir jou, al die gaaf is wat vir kinders is, sal automatisch dier jou opereer, soos het moet. Jy gaan nie strui nie, jy gaan niks klein nie, want soos ek vanmorgen hier staan, elke pastoor, hoor jy, ek kom uit die kerk uit, ek weet hoe dit gaan, elke pastoor daar buiten sê, ek het, ek het, wat is jou bediening? My bediening is apostel, die meeste is nou deste apostels. Shine. Maar ander is, ek is een profeet, ek het profetisch woord, kom ek gee jou net een woord. Man, kom na die Heere toe. Ek soek moeite woord by niemand nie, want ek hoor die stem van die Heere. Ek soek nie die volmaakte om jimmel toe te gaan nie. Die Bijbel sê die volmaakte is hier. En hy sê, maar jy is nog vleeslik, dis ook om jy die volmaakte nie kan ingaan nie, want jy is nog soos kinders. En daarom strui jy om mekaar, want die gaaf is vir jy belangrijk. Maar kende mense verstaan as een beter weg, Love, love is a force binnen jou, wat jou help roel op aarde. Jylle sien in a spiel soos a raaisel, maar een dag, want a liefde kom, van aangezicht tot aangezicht. Nou ken ek ten dele, maar een dag, want a liefde kom, sal ek ten volle ken, net soos ek geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan is liefde. Hierdie week toe ek droom, ek droom ek syng ook, maar ek ken nie een liekie nie, en ek is vals in my droom, dat ek wakker word, toe syng ek om exactly die selfde wees, as ek ook een droom het. Vals. Vals, en ek ken nie woorde op die selfde plek, wat ek ook een droom het. Wat is daar het lied van? Pop jy dit jare terug in die kerk is in. Die Heere wil iets sê vir ons van liefde. Mense, as jy natuurlik is, nee, 
dan wil je jemel toe gaan met die ding die volmaakte leed daar. Die stad wat hulle wil gehad het is in die jemel, nie jy. Dat is een blad. Amper so jy. Daar is so jy. Dit sal daar een bykie later by my kom. Kan jy nou hoor? Maar die Heer is jy hy, maar hulle het juist nie die volmaakte deur gegaan nie. Ek het iets vir julle in stoor. Ek wil julle met leeuw op aarde mense. Ek wil julle met hier op aarde mense. Ek wil julle met vaste koos begin eer. Maar ek kan nie met julle, ek kan nie, julle is toch nie recht nie, koring teers. Maar 2000 jaar verder behoor die kerk al recht te wees vir hierdie voor. En sê, maar is daar iemand wat dan kan hoor en vir ons sê, ek splein na liefde, want liefde is die volmaakte, want ek wil nie meer een raai sal sê nie. Ek wil een voos binnen my heet wat help roe. Hoor jy dit? In hierdie fellowship gee ons die briewe en goeders laat mense goed in vol om te kyk wat hulle bediening is. Want die oomlik wanneer jy in dit te gaan, dan kom jy nooit in die kingdom in nie. Dan bly jy in die kerk straatje. En daar die ding maak vir jy oop deur in die kerkwereld. Die bless me klap. En elke zondag het ons iemand wat vir ons kom sing, of vir ons woord kom gee, of vir ons, want het is ouwens wat gaaf is, maar een ouw wat in die kingdom is, sê daar so, en en hy sê, nee, maar jyne man, ek is die selfte, want ek het laaf binnen in my. Ek hoef nie vanmorgen na Maarten te luister nie. Ek het dit binnen in my, Ek moet dit laat opereer in my. Kan jy nou hoor? Al wat my my opkom is laag, laag my doen. Dit is so raad as jy een kind is. Word net groe. Hier so praat ons met ouwens wat wil groe, wat wil groot word, wat moet verstaan. Maar jyre, die volmaakte is daar vir my. Ek soek die volmaakte binnen in my. Nou, ons gaan kyk, want die volmaakte reken nie kwaad nie toe nie. Ons het nie vanmorgen daar oor gepraat nie. Ek wil vir jylle vandag sê, baie kruis, dan die jyre. As die jyre van my verwacht, om jylle sonde nie toe te reken nie, want hy is liefde, dan reken hy jou sonde ook nie toe nie. Sê dankie. Wees my enige gemeente, wat gefokus is op die gaves van die hele geest, en ek sal vir jou wees strijerij, tweedraag, toes, bedieninge, splittings, hierdie oude competitie, ek sal het vir jou dit uitwees. Want dit is alles vleeslike goed, wat vir die kerk gegees, dit is gaaf is om die kerk te help, maar vir kinders. Maar daar is een volmaakte liefde, wat binnen ons moet kom, en dit is wat ons moet ingaan en in besit neem. En nie die hemel, Die wat jimmel toe is, is jammer, hulle gaan weer terug met kom aarde toe, om dit wat ons wat lewe ingegaan het ook in te neem. Ek wil vir julle sê liefde, nee. Gaan, wat sê hulle, dis ook om julle al swak, syk en ontslaap het. 
Oor wat ek vir julle sê, as die liefde gekom het, nee, gaan jy nie meer swak wees nie, jy gaan nie meer siek word nie, en jy gaan nie meer dood gaan nie. Hoekom? Want ons wacht vir die openbare of die bekendmaking van Jesus Christ. Nie die komst van Jesus Christus nie. Jesus Christus is love. Hy wil hy ons moet weet, waar verstaan hy, hoekom het hy gekom, so dat ons precies in die selfde kan loop, in sy resurrection body, in die selfde power, want hy het volmaakte liefde gehad. Is daar enig iemand wat iets nie verstaan het? Baie gedekte moeders daarvoor. 